la pausa entre dos notas, el espacio en blanco entre dos palabras, la página virgen entre dos capítulos. Todo ello habla del silencio necesario, de la quietud indispensable inscrita en el ritmo de las cosas. Se requiere este acallamiento para no quedar inundados de ruidos, formas, movimientos y significados que nos desgastan con su agitación febril. Así detenidos se gesta lo otro, allá en lo hondo. Insondable lejanía, albergada en la proximidad de nuestro aquí, inasible para el pensamiento, porque cuando lo pensamos se desvanece. Únicamente emerge cuando la mente, vencida, cede. El silencio es el vacío que posibilita lo pleno. Todo lo lleno anhela el vacío para no quedar saturado de sí mismo. El silencio de los sentidos, de los deseos, de la mente. El silencio que nos devuelve el estado prístino de ser, de simplemente ser en el ser. Quietos, callados y acallados, solo siendo y sintiendo la respiración, llenando y vaciando nuestro anhelo. Con el silencio llega la experiencia y la certeza de que todo está habitado. No hay nada que esperar porque hemos regresado y todo ha regresado. Silencio que habita en la calidez del ser. Quien se sumerge en él es hospedado en su abrazo. Desaparecido el bucle de la autorreferencia, se da el espaciamiento. Es necesario despejar una y otra vez lo que ocupa el núcleo para que pueda caber más realidad. Por ello es bendición el vacío. Aparece donde ha habido desalojo. Mayor concavidad se hace disponible, permitiendo percibir lo que nos circunda otra mente. Este dejar ser revela al ser que late tras el contorno de cada criatura. Nada existe por sí mismo ni para sí mismo, sino que es rumor de otra presencia que en cada existencia anida. está presente en todos los seres como un impulso hacia su fuente. En el reino del amor hay siempre un tú por invocar, porque ese tú es la condición misma de amar. Cuando el amado se acerca, el amante desea que no se aproxime del todo, para poder seguir yendo tras él y seguir sintiendo el ardor que lo consume. Tal es el sentido de la oración que todavía no es unión. Aunque vagamente lo desea, el yo no está maduro para morir. La oración es posible porque hay dos. Cuando todo sea colmado, no habrá palabra 
ni hará falta oración, porque todo estará repleto de presenciación. Todavía no ha llegado el momento. Es el tiempo del gozo que produce el roce de la cercanía antes de que se consume la unión. Somos pasaje, no podemos ser si retenemos. Existimos como acto de donación de quien comparte y cede su ser sin cesar. Nuestra existencia es pasar, dejarnos traspasar, convertirnos en oquedad, en umbrales por donde el ser nos atraviese. La fuente está siempre vertiéndose, derramándose por doquier. Cuanta más apertura a la apertura que nos origina, más crece la capacidad de ofrecernos. Nos hace partícipes de su condición. Lo que existe, existe como desbordamiento de la abundancia del ser. Abiertos, nos damos en sudarse. Tal es la paradoja de nuestro existir. Somos más cuanto más a través de nuestro vacío dejamos ser al ser. El ser es calmo y calma la sed. Cuando la criatura regresa, amansa su sed y queda anegada en lo que supera su capacidad de concebir y de comprender. El vacío no se puede circunscribir, no es asible para el pensamiento capturador. Es plenitud porque colma los bordes del receptáculo, desborda su razón de ser por aquello que contiene y no puede retener. No siendo es cuando más somos sin serlo, porque Dios tiene en nosotros la oportunidad de nacer. Lo que aparece en el término estaba en el origen, pero no lo sabíamos. Para eso venimos a la vida, para conocerlo, para experienciarlo en los diversos estratos de nuestro devenir. Irresoluble es la cuestión de saber si la gota, una vez que ha entrado en el mar y ha dejado de ser gota, es consciente de ser mar. Irresoluble es la pregunta porque está planteada desde la gota, no desde el mar. No hay gotas, solo mar. Todo mar. Este saberse agua de las olas y de las gotas es revelación, resultado de un don, culminación de la aventura de existir. Saberse agua de ese mar, saberse mar de ese mar. Al mismo tiempo el mar también es rostro, rostro supremo, rostro original que subyace a todos los rostros. Todas las gotas contienen su reflejo y nuestros rostros encuentran en él su acabamiento. Quien beba de esta agua no volverá a tener sed. 